ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദപുസ്തക സംഭവങ്ങൾ പലതും നീർത്തോടുകൾ കരുകി വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കേൾക്കാൻ വളരെ രസകരമാണ് ഒപ്പം വളരെ ആത്മീക മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളുമാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കെരീത്ത് തോടിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കെരീത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വെട്ടി മുറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ച് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ സംരക്ഷണത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വെട്ടിമുറിച്ചു ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെട്ടിമുറിച്ചു ആകാശം അടച്ചു ഭൂമിയിൽ മഴ നിന്നു എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് തൻ്റെ ദാസനായ എലിയാവിന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്നു ദുഷ്ടന് അനുഗ്രഹം തടയപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവന് വഴി തുറക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കെരീത്ത് തോട്ടിൽ ഒരു വലിയ ദൈവീക നടത്തിപ്പ് നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ അടഞ്ഞാലും സംഭവിച്ചാലും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം താങ്കളെ ജയത്തോടെ നടത്താൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഒന്ന് ശമ്പുവിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു തോടാണ് ബാസോർ തോട് ബസോർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തണുപ്പ് എന്നാണ് സിക്ലാഗിലെ പരാജയം ദാവീദിന് താങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു സ്വന്ത ജനം അവനെതിരായി തീർന്നു അവനെ കല്ലെറിയണമെന്ന് ജനം പറഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ദാവീദ് ദൈവത്തെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു ധൈര്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തവര ഫലം എന്ന് പറയട്ടെ ശത്രുവിൻ്റെ മേലൊരു ജയം ദൈവം അവന് കൊടുത്തു തണുപ്പിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ബാസാർ തോട് നൽകുന്നത് വഴിമുട്ടിയ ജീവിതം വീണ്ടും തളർക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും തണുപ്പിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തെ കത്താവ് മാറ്റും തണുത്ത് ഉറഞ്ഞുപോയ നന്മകൾ തണുത്തുറഞ്ഞുപോയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തണുത്തുറഞ്ഞുപോയ ജയം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കിത്തരാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കീശോൻ തോടിനെക്കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയും വളഞ്ഞത് എന്നാണ് കീശോൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇസ്രായേലിൽ ബാലിൻ്റെയും അശേരയുടെയും ആരാധന വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏലിയാവ് നിലകൊണ്ട് ഏകനായി യാഗം അർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗീയാഗ്നിയാൽ യാഗം ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ യഹോവെങ്കിലേക്ക് ജനം മടങ്ങുകയായിരുന്നു ബാലിൻ്റെയും അശേരയുടെയും പ്രവാചകന്മാരെ കീശോൻ തോട്ടിങ്ങിൽ വെച്ച് ഏലിയാവ് കൊന്നുകളഞ്ഞു തിന്മയുടെ ശക്തികളിന്മേൽ ദൈവിക ശക്തിയുടെ വിജയമാണ് കീശോൻ തോട് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ നൂറുകണക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ധീരതയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യപ്രവാചകന് അവരെ തോൽപ്പിക്കാനാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഭവം വളരെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും താങ്കൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും താങ്കൾ നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിന് വേണിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദൈവിക ജയം നിങ്ങളെ തേടി ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ഇരുപത് വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അടിമകളാക്കി വെച്ച കനാന്യ രാജാവായ യാബീനെതിരെ ദൈവം ദബോർ എന്ന പ്രവാചക എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവൾ ബാരാഖ് എന്ന സേനാനായകനെയും കൂട്ടി യാബീൻ്റെ സൈനാധിപനായ സീസരയോട് യുദ്ധം യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു കീഷോൻ തോട്ടിനരികെ വെച്ച് പടയേറ്റു സീസരയും അവൻ്റെ സകല സൈന്യവും കൊല്ലപ്പെട്ടു ദൈവം വലിയ വിജയം ഇസ്രായേലിന് നൽകി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ദൈവം ജയത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരാജയം അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് വിഷയങ്ങൾ താങ്കൾക്കുണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ കർത്താപ പരാജയം തക തകർത്തു മാറ്റി ഒരു വലിയൊരു ദൈവപ്രവർത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും രണ്ട് ശമ്പുവിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കിദ്രോൺ തോടിനെക്കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയും ഇരുണ്ടത് എന്നാണ് കിദ്രോൺ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പുത്രനായ അബ്സലോമിനെ ഫയന്ന് ദാവീദ് കിദ്രോൺ തോട് കടന്നു അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും 
വറുതിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ദാവീദ് നടത്തിയത് എങ്കിലും ദൈവം അതിനെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറ്റി ദൈവിക സഹായം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു ദൈവിക സഹായം കർത്താവ് അയക്കാൻ പോവുകയാണ് താങ്കൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ താങ്കളുടെ യാത്രകൾ താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന സംരംഭങ്ങൾ താങ്കൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു ദൈവിക സഹായം ദൈവം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടൊരു ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ മടങ്ങി വരുന്നത് ഒരു ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലല്ല ഒരു ജയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ മടങ്ങി വരുവാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കൃപ തരാൻ പോകുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു